नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वैदिक कॉलेज में और यहाँ पे हम आपके लिए लाते हैं डेली करंट अफेयर्स के लेटेस्ट वीडियो जो कि रेलेवेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हो जो न्यूज़ में चल रहा हो और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे होते हैं बट हम कोशिश करते हैं वो टॉपिक्स लाएँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो प्लस जो आपके डेली लाइफ के टॉपिक्स हों अगर आप कहीं बैठे हैं किसी से डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको वो पूरा पता हो तो ये जो वीडियोस होते हैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है जो कोई एग्ज़ाम्स कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी या एसएससी या फिर किसी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ये आम जनता के लिए भी होता है ताकि जब हम आपस में बैठते हैं बातें करते हैं और बहुत सारा डिस्कशन करते हैं आम जिंदगी का तो वहाँ पर आप आराम से डिस्कस कर सकें हमारे वीडियो को देख करके हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी टॉपिक हो उसको सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुँचाया जा सके ताकि कोई भी कंसेप्ट आपको परेशान ना करे तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स क्या है आज का टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हो आज का टॉपिक ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए पेट्रोल का प्राइस कम किया है और पेट्रोल डीजल दोनों के प्राइसेस कम किए हैं और इससे इसका आम जनजीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव होगा जैसा आप सब जानते हैं इसलिए कुछ दिनों से हम लगातार सौ रुपये के ऊपर पेट्रोल भरा रहे थे दिल्ली में तो अब कुछ राहत मिलेगी और इन चीज़ों का आप जानते हैं पेट्रोल डीजल का कितना महत्व है हमारी लाइफ पे अगर ये दोनों के रेट ऊपर जाते हैं तो हर चीज़ का रेट ऊपर चला जाता है और ये दोनों के रेट की कटौती बहुत ही वेलकम मूव है गवर्नमेंट का और इससे जो महंगाई ऊपर जा रही है उसको कंट्रोल करने में कुछ मदद मिलेगी तो हालांकि गवर्नमेंट ने जो ये कटौती की है उसका गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे कितना असर पड़ता है ये सब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है हम और भी आपके लिए वीडियो ला तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स जानते हैं क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अभी अपनी तरफ से आठ रुपये की कटौती की है पेट्रोल में और छः रुपये की कटौली कटौती की है डीजल में आप जानते हैं हर स्टेट का अपना एक वैट होता है आप सुनते आए होंगे हमेशा से आजकल तो हमेशा पेट्रोल का रेट्स बढ़ते रहते हैं तो ये चीज़ें आजकल न्यूज़ में आती रहती है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट जो हम पेट्रोल लेते हैं उसमें एक एक्साइज ड्यूटी होती है और एक वैट होता है एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपना धीरे धीरे कम कर रही है तो कुल मिला दिल्ली में ये नौ रुपये के आसपास कम हो जाएगा और पेट्रोल डीजल सात रुपये के आसपास दिल्ली में जो लेटेस्ट अब रेट हो जाएगा पेट्रोल का वो लगभग छियानवे रुपये बहत्तर पैसे और हो जाएगा और डीजल का रेट ऑलमोस्ट उनासी रुपये हो जाएगा पहले आप देख सकते हैं एक सौ था इसी तरीके से मुंबई में अब ये एक सौ ग्यारह रुपये हो जाएगा पेट्रोल और डीजल जो है वो सतानवे रुपये हो जाएगा हर जगह अलग अलग वैट के रेट्स होते हैं हर स्टेट के अपने अपने वैट्स के रेट हैं तो उस हिसाब से वो जब वो कम करेंगे तो हर स्टेट में अलग अलग रेट्स हो जाएंगे हालांकि हर जगह रेट्स कम होंगे ये श्योर है पहले गवर्नमेंट ने दिवाली के टाइम पर कम किया था एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर पे पाँच कम किया था और दस रुपये डीजल पर कम किया था गवर्नमेंट ने इसको लेकर भी पॉलिटिक्स हो रही है कांग्रेस भी कर रही है कि जो है जो एक्साइज ड्यूटी है बेसिक एक्साइज ड्यूटी है वो कम हो जाएगा इसका शेयर हमें घाटा होगा स्टेट्स कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं लेकिन सीतारमन जी ने इसका जवाब देते हुए समझाया कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ये सब मिला करके एक्साइज ड्यूटी बनाते हैं तो इसमें से बेसिक ईडी तो शेयरेबल होता है स्टेट्स के साथ लेकिन जो बाकी हैं जैसे एस ई डी आर आई सी और ए आई डी सी वो शेयरेबल नहीं होते हैं तो आपको समझ में आ रहा है जो मतलब एक्साइज ड्यूटी मतलब सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ही नहीं है वो एक्साइज ड्यूटी में बहुत सारे पार्ट्स हैं उसमें से बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो तो स्टेट्स को देती है सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन जो बाकी है जैसे स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ये क्या है कि जैसे आप नाम से ही जान पा रहे होंगे रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है तो जो गवर्नमेंट रोड्स बनाती है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है ये सब के लिए भी गवर्नमेंट फंडिंग कहाँ से उठाती है वो एक तरीके से इसी एक्साइज ड्यूटी के पार्ट से 
उठा दिया और दूसरा जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो भी यहीं से एक्साइज ड्यूटी का ही वो एक पार्ट है और ये सब गवर्नमेंट शेयर नहीं करती है स्टेट सिवाय बेसिक टैक्स एक्साइज ड्यूटी के सॉरी फ्रेंड से मेरा पेट है वो थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है तो तो सीतारामन जी ने कहा जो ये एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन किया है आठ रुपये पर लीटर ऑन पेट्रोल और छः रुपये पर लीटर ऑन डीजल ये उन्होंने जो है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में से काटा है ना कि बेसिक ईडी में से काटा है तो इसका जो शेयर है देती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को वो वैसे ही देती रहेगी उसका कोई असर नहीं होगा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो मूव उन्होंने लिया है इससे लगभग लगभग सरकार को एक लाख करोड़ का घाटा होगा एक साल में सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो नवंबर 2021 में भी टैक्स घटाया था गवर्नमेंट ने वैट एक्साइज ड्यूटी कम की थी उस समय गवर्नमेंट को एक लाख बीस हजार करोड़ का घाटा हुआ था अगर इन दोनों को मिला दें तो गवर्नमेंट को एक साल में लगभग लगभग दो लाख बीस हजार करोड़ रुपए का घाटा होगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि हाँ अगर हम ये टैक्स को कम कर रहे हैं तो इसका गवर्नमेंट पर क्या असर होगा तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को लगभग लगभग दो लाख बीस हजार करोड़ का नुकसान होगा तो बहुत ज़्यादा रकम होती है फ्रेंड्स अगर वैसे देखा जाए तो ये सुन के ही दिल दुख रहा है कि हाँ इतने लाख करोड़ रुपए से बहुत कुछ हो सकता था देश के लिए बट हाँ मैं समझ सकता हूँ आम जनता भी इस समय पेट्रोल के दामों से बहुत परेशान है क्योंकि अभी कोविड का इम्पैक्ट से हर कोई बाहर निकल नहीं पाया है अभी भी इकनॉमी पूरी हंड्रेड परसेंट नहीं है तो आम जनता भी परेशान है और गवर्नमेंट भी परेशान है हम आशा कर सकते हैं कि हाँ स्थितियाँ जल्द से जल्द सही हो और सब कुछ बैलेंस्ड वे में चलता रहे तो आज का वीडियो यहीं इतना ही था फ्रेंड्स कम से कम टाइम में आपके लिए जितना हो सकता था उतना हमने तक तो खबर पहुँचाने की कोशिश की आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करूँगा जितना हो सके इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज़ करें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें क्योंकि आप जानते हैं जो भी आप चाइनीज़ आइटम्स खरीदते हैं उसका पैसा चाइना को जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और वो किस तरीके से हमारे खिलाफ यूज़ करता है उसको बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो हमेशा हमें यूनाइट यूनाइट नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बार करता रहा है हमारे अगेंस्ट खड़ा होता रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है गलवान वैली पैंगोंग सो लेक में आप देख ही रहे क्या चल रहा है तो कोशिश करें इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदें जय हिंद